Merci beaucoup docteur d'avoir osé prendre la parole, ça me permet de faire cette petite vidéo réponse. Donc moi non plus, je ne conseille pas les produits d'origine animale pour la santé. Et la première étude qui est avancée conclut sur le fait qu'on manque d'iode dans l'alimentation végétale. Alors bien sûr, c'est un oligo-élément à surveiller, donc oligo-élément, on n'en a besoin que d'infimes quantités. Et la meilleure source d'iode, ce sont les algues. D'ailleurs, les poissons sont riches en oméga-3 parce qu'ils mangent des algues. Comme euh, les œufs des poules sont riches en oméga-3 parce qu'elles mangent des graines de lin. Petit rappel. Le problème, c'est quand on consomme des produits de la mer, effectivement, on va consommer des iodes, mais on consomme quoi aussi On consomme des métaux lourds et des plastiques. Donc, les produits de la mer ont un, un taux d'arsenic qui augmente de plus en plus chaque année parce que les océans sont de plus en plus contaminés. L'arsenic, hein, qui est un cancérigène de groupe 1, euh, donc très très dangereux pour la santé. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas effectivement de manger du poisson. Ensuite, on a la question de la B12 qui est euh, mise euh, en avant. Donc la B12, il faut comprendre une chose, c'est que 90% de la production de B12 mondiale sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, la B12 que les personnes ont quand ils consomment des produits d'origine animale, ok, bah c'est est-ce que l'éleveur a bien fait son travail donc personnellement, et comme c'est le cas de beaucoup de végétaliens, je préfère assurer mes apports en vitamine B12 en prenant une supplémentation, tout simplement. Le, la, la question du fer. Effectivement, on, on, le fer de type euh, non héminique dans les plantes est beaucoup moins biodisponible que le fer héminique. Cependant, le fer héminique, déjà, il est à double tranchant, donc il peut être néfaste pour la santé. Et le fer de type non héminique, il peut être grandement euh, mieux assimilé quand on l'accompagne avec de la vitamine C. On va rejoindre un petit peu cette analyse avec la vitamine A qui est abordée. Donc effectivement, euh, les trois formes, les trois produits, les trois substances chimiques qui sont appelées comme vitamine A, effectivement, il y en a deux d'entre elles qui sont principalement d'origine végétale. Et en fait, euh, on a tout, encore une fois, dans les plantes. Et cette vitamine A, donc qui est liposoluble, est grandement assimilée, grandement mieux assimilée par le corps, lorsque l'on mixe cette vitamine A avec des graisses, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est du système digestif, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, seulement une femme sur dix atteint son seuil journalier de fibres alimentaires. Donc c'est un problème bien plus grave et urgent que l'hypochlorhydrie, qui déjà n'est pas prouvée scientifiquement, qui est naturelle avec l'âge. Et c'est comme si je disais, ben, quand on mange des produits d'origine animale, on fait de l'hyperacidité, on a des remontées acides. Bon, ben, c'est oui, c'est un facteur qui peut être, qui peut être, qui peut être vrai, mais qui n'est pas encore aujourd'hui prouvé par des études scientifiques. Au niveau donc, de la carnitine ou des CLA, Bien sûr, on peut toujours trouver des bienfaits dans les produits d'origine animale, mais ce, ce ne sont certainement pas des molécules essentielles. Bien au contraire, comme dans la colline des œufs, la carnitine dans les viandes rouges est associée à la synthèse de TMA. Et cette TMA synthétisée par le foie qui peut s'oxyder très rapidement quand on a un système digestif de mangeurs de viande, c'est-à-dire avec des bactéries appelées les bactéroïdes, contrairement au prévotella lorsqu'on mange beaucoup plus végétal, beaucoup plus végétal, eh bien en fait, cette carnitine, elle est associée à des cancers, à des hypertensions, à des maladies cardiaques, etc. etc. Alors que les prévotella, le corps s'adapte hein, quand on mange végétal. Mais qu'est-ce qui se passe pour les végétaliens Et qu'est-ce qu'on qu qu remarque plus il y a prévotella dans notre microbiote intestinal Meilleur est notre système immunitaire. Meilleur, on assimile les vitamines et minéraux des plantes. Donc en fait, notre système entier digestif, tout, tout, notre, tout notre être, eh bien en fait, il s'adapte à l'alimentation végétale. Et quand on commence à à comprendre un petit peu les synergies entre les vitamines et minéraux parce que on essaie de comprendre un petit peu les bases en nutrition végétale et eh bien on s'aperçoit en fait que il y a des automatismes qui, qui se créent et du coup au fur et à mesure bah, notre système s'adapte et on arrive à avoir la santé au niveau des oméga 3 parce que c'était en bas les oméga 3 euh, les oméga 3 les alas euh, dans les végétaux sont très très bonnes euh, le foie synthétise parfaitement les alas en epa et dha euh, très anti inflammatoires lorsque on n'est pas en déficit de certains vitamines et minéraux clés. Mais ça, ça vient effectivement avec le temps. Et c'est vraiment, là, on parle de, de technique, donc les oméga-3 végétales suffisent largement. Dernier point énoncé par le doc, qui à mon avis est vraiment, vraiment très, très important et crucial. Le doc explique qu'effectivement, on compare des, des régimes végétaliens à des personnes qui, ont de la, qui mangent de la malbouffe hein, euh, avec les produits animaux. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a deux études qui porte sur plusieurs dizaines d'années, Adventist Health Study 2 et Epic Oxford, que je vous invite à regarder tout de suite sur Google, hein, tous, parce qu'en fait, ce sont des études qui suivent euh, des personnes qui ont un même niveau de vie, qui s'intéressent à la nutrition, euh, voilà, qui, sont dans un, dans, 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 qui habitent dans la même région du monde. Donc vraiment, c'est des personnes qui sont corrélées. Et un tiers d'entre eux sont végétariens et véganes. Et on s'aperçoit de quoi Les végétariens, et surtout les végétaliens, 
ont beaucoup moins de cancer, beaucoup moins d'hypertension, beaucoup moins de diabète de type 2, beaucoup moins de cataractes, beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, etc. etc. Donc là, ce sont vraiment des études qui, sont, bah, qui portent sur plusieurs dizaines d'années. Donc là, on a vraiment des, des vrais faits scientifiques. Donc on pourrait se battre toute la journée avec des études avec le doc, mais là, quand on, quand on cite ces deux études qui sont sur plusieurs décennies, là, on a des vraies preuves scientifiques. Là, on, a des, on, a, on, on match avec les, un même niveau de vie et on s'aperçoit quoi Que les végétaliens sont en bien meilleure santé que les autres. Donc, merci beaucoup le doc. Plus aucun souci à se faire. Vous pouvez remanger végétalien et agir pour la planète et pour les animaux. Passez une pure journée. Ciao.